Chers amis, je vous rejoins pour ce petit message au cœur de, du temps du carême, bien particulier cette année, il y a la solennité de l'Annonciation du Seigneur à Marie, le 25 mars. Cette année, hélas, nous ne pourrons pas le célébrer, la célébrer ensemble dans nos églises. Mais ce soir-là, à 19h30, dans toutes les églises de notre pays, les cloches sonneront. Elles sonneront comme témoignage de notre fraternité et de notre espérance. L'annonce à Marie par l'ange Gabriel, c'est l'annonce de l'aurore du salut qui se lève sur le monde. C'est l'annonce de l'incarnation du Fils de Dieu dans le sein de la Vierge, comme une espérance incroyable pour le monde. En, vous vous rappelez sans doute les paroles de l'archange Gabriel à Marie. « Rien n'est impossible à Dieu. » Et la réponse de la Vierge Marie, pleine de confiance, « Que tout se passe en moi selon ta parole. » En ce temps d'épreuve, gardons en nous, au plus profond de nous-mêmes, cette petite flamme de l'espérance, cette petite lumière qui nous permet d'avancer sur la route et qui éclaire au fur et à mesure notre marche et qui éclaire, qui met de la lumière dans les obscurités de notre vie. Et je vous invite ce soir-là, alors que les cloches sonneront, à allumer dans vos maisons des petits lumignons et à les placer sur le rebord de votre fenêtre. Ils seront, ces petits lumignons, comme la manifestation de cette fraternité et de cette espérance qui nous anime. Continuons de nous soutenir les uns et les autres par la prière quotidienne et aussi n'oublions pas les petits gestes de charité tout simples que nous pouvons faire chaque jour avec les nôtres dans les maisons et puis aussi en pensant à, aux personnes seules, isolées, que personne ne rejoint. Un simple coup de téléphone peut leur apporter un peu de lumière et de joie dans leur obscurité quotidienne. Je vous souhaite à tous un bon courage et je vous redis mon affection fraternelle et ma prière. Bonsoir.